హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందామండి సో మనం ఎప్పుడు తరచు వింటూ ఉంటాం కదా ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత పెరిగింది అంత పెరిగింది అని వింటూ ఉంటాము అసలు ఏంటి ఇన్ఫ్లేషన్ అని తెలుసుకుందాము సో ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే వస్తువు ఒక ధరలు పెరగడాన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారండి అంటే ఎందుకని వస్తువు ఒక ధరలు పెరుగుతూ ఉంటాయి నేను ముందు వీడియోలో చెప్పినట్టుగానే మనం ఇది ఒక డిమాండ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ బట్టి వస్తువు ఒక ధరలు పెరుగుతూ ఉంటాయి అంటే మీకు అర్థం అవడం కోసం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీస్తున్నామండి నేషనల్ హైవే మీద ఒక వ్యక్తి జాంపండ్ నమ్ముతున్నాను అనుకుంటున్నాము అక్కడ రేటు చాలా తక్కువ పెట్టిన అంటే కొనే వాళ్ళ సంఖ్య తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ రేటుకి అమ్ముతాడు అనమాట అదే వ్యక్తి అదే రైతు సిటీలో సెంటర్కి వచ్చాం మేడం అనుకోండి కొనే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ రేటు పెట్టి అమ్ముతాడు అనమాట అంటే ఉదాహరణకి నేషనల్ హైవే మీద అమ్ముతున్నాడు అనుకోండి ఒక డజన్ జాంపండ్లు యాభై రూపాయలకు అమ్మితే అవే సిటీలోకి వస్తే డెబ్బై రూపాయలకు ఎనభై రూపాయలకు అమ్ముతాడు అనమాట సో ఇది ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఎందుకని అలా ఎక్కువ పెట్టి అమ్ముతున్నాడు ఇక్కడ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అంటే సహజ సహజంగానే ఇక్కడ ఎకానమీలో కనుక వస్తువు కానీ ఆ ఒక సేవని ఎక్కువ మంది వినియోగించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి అయితే గూడ్స్ కానీ సర్వీసులు కానీ ఎక్కువ మంది రెడీగా ఉన్నారు అవైల్ చేసుకోవడం కోసం కొనుక్కోవడానికి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వస్తువు ఒక ధరలు పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో సాధారణంగా ఇలా ఇన్ఫ్లేషన్ అబ్నార్మల్గా పెరుగుతుంది అనుకోండి అప్పుడు నార్మల్గా ఏంటంటే ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే ఇమీడియట్గా వడ్డీ రేట్లని సవరిస్తుందండి అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక పెరుగుతూ ఉంది అనుకోండి వడ్డీ రేట్ని పెంచుతుందండి దానివల్ల ఏమవుతుంది బ్యాంక్లో కనుక మనం డిపాజిట్ వేసుకుంటే మనకి ఎక్కువ శాతం వడ్డీ వస్తుందని చెప్పేసి కొంతమంది కొనడం తగ్గించి బ్యాంకులో డబ్బులు దాచుకుంటారు సో ఇలా ఎక్కువ మంది చేశారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది కొనే వాళ్ళ సంఖ్య కొంత మేరకు తగ్గుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ వస్తువు ఒక ధరల పెరగడాన్ని కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం నార్మల్గా సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ వడ్డీ రేట్ని పెంచడం తగ్గించడం చేస్తుంటాయి అన్నమాట అదే దీనికి ఆపోజిట్లో ఏంటంటే ఇన్ డీఫ్లేషన్ అంటామండి అంటే డీఫ్లేషన్ అంటే కంప్లీట్గా ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆపోజిట్ అనమాట సో డీఫ్లేషన్ అంటాం అంటే ఎవరు కొనేవాళ్ళు లేరు నార్మల్గా ఆర్థిక మాన్యం జరిగినప్పుడు ఆర్థిక మాన్యంలో ఉన్నప్పుడు వస్తువులు కానీ సర్వీసులు కానీ కొనే వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తక్కువ మంది ఉంటుంది అన్నమాట అప్పుడు దీన్ని డిఫ్లేషన్ అంటారు అప్పుడు నువ్వు ఏమవుతుంది సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయంటే వడ్డీ రేట్ని తగ్గిస్తాయి అంటే బ్యాంకులో దాచుకుంటే వచ్చే డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని కానీ ఖర్చు పెట్టుకోవడం బెటర్ అని చెప్పేసి చాలామంది ఖర్చు చేస్తుంటారు అన్నమాట సో ఇది డిఫ్లేషన్ అంటాము సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అని మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్